നമസ്കാരം ഞാൻ ആദ്ര കൃഷ്ണ അല്ലെങ്കിൽ എ കെ പെർസ്പെക്റ്റീവിൻ്റെ പുതിയൊരു അധ്യായത്തിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എസ്സയിൽ ഞാൻ സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നത് ചിത്ര ദിവാകരുണി ബാനർജി എന്ന എഴുത്തുകാരിയുടെ പുസ്തകമായ ദ പാലസ് ഓഫ് ഇല്യൂഷൻസിനെ പറ്റിയാണ് ഞാൻ ഈ പുസ്തകം തിരഞ്ഞെടുക്കാൻ കാരണം ഇതിൻ്റെ വളരെ വ്യത്യസ്തമായ ഒരു നരേഷൻ ആണ് യൂഷ്വലി ഈ എപ്പിക്സ് ഒക്കെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പം മഹാഭാരതമായാലും രാമായണമായാലും അത് പ്രൊഡോമിനി മെയിൽ ക്യാരക്ടേഴ്സിൻ്റെ നറേഷനിലായിരിക്കും നമുക്ക് കഥ പറഞ്ഞു തരുന്നത് ഇപ്പോൾ അവരുടെ ദുരനുഭവങ്ങൾ അവരുടെ വിജയങ്ങളെല്ലാം ബട്ട് ചിത്ര ബാനർജി നമുക്ക് മഹാഭാരതം പാഞ്ചാലിയുടെ പെർസ്പെക്റ്റീവ് അതിലൂടെ പറഞ്ഞിരുന്നു ഇഫ് യു ഹവ്ഡ് എനി ബുക്ക് ഓൺ മഹാഭാരത ഇറ്റ്സ് ഓബ്വിയസ് ദാറ്റ് ദ്രോപ്പത്തി ഒരു സാധാരണ സ്ത്രീ അല്ലായിരുന്നു എന്ന് ചിത്ര ദിവാകരുണി ബാനർജി ഈ പുസ്തകത്തിലൂടെ ദ്രോപതിക്ക് കുറേ ദേഷ്യവും കുറേ ഈഗോയും കുറേ അഭിമാനവും സ്വാഭിമാനവും ദുരഭിമാനവും സ്നേഹവും ദീർഘദൃഷ്ടിയൊക്കെ ഉള്ള ഒരു ധൈര്യമുള്ള സ്ത്രീയായിട്ടാണ് നമ്മളെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് ഒരു വായനക്കാരി എന്ന നിലയിൽ എൻ്റെ കാഴ്ചപ്പാടിൽ രണ്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട തീംസ് ആണ് ഈ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റിയത് ഒന്ന് വിവാഹം ഒരു ആയുധമായിട്ട് ഉപയോഗപ്പെടുമ്പോൾ രണ്ട് ദി ആർട്ട് ഓഫ് വെഞ്ചൻസ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രതികാര കല കുന്തി ദേവി പഞ്ചപാണ്ഡവരോട് ദ്രൗപതിയെ ഒരു കോമൺ വൈഫായിട്ട് ഷെയർ ചെയ്യാൻ പറയുന്നത് ചുമ്മാതെയൊന്നുമല്ല അത് അവരുടെ മാസ്റ്റർ മൈൻഡിൽ തോന്നിയ ഒരു വലിയ ഐഡിയയാണ് കാരണം ഒരു കോമൺ വൈഫ് ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ ഈ പാണ്ഡവർ യുണൈറ്റഡ് ആയിട്ട് ഇരിക്കത്തുള്ളൂ ബിക്കോസ് ആസ് എ മദർ അവർക്കറിയാമായിരുന്നു അവരുടെ മക്കൾ ഹസ്തിനാപുരത്തിൽ നിന്ന് കൗരവർ അവരെ ചീറ്റ് ചെയ്ത് ഓടിച്ചതാണ് അപ്പോൾ ആ കൗരവരോട് പക വീട്ടാനും ഹസ്തിനാപുരത്തെ രാജാക്കന്മാരായി വാഴാനും എല്ലാം അവർക്കൊരു കോമൺ വൈഫ് ഇരുന്നാൽ മാത്രമേ ഡിസ്ട്രാക്ഷൻസ് ഒന്നും ഇല്ലാതെ അവർക്ക് ജീവിക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അല്ലെങ്കിൽ രാജ്യം നേടിയെടുക്കാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എന്ന് അപ്പോൾ പാണ്ഡവർ അഞ്ച് വരലും പാഞ്ചാലി ഒരു കൈപ്പത്തി പോലെയായിരുന്നു കുന്തി ദേവിയുടെ മനസ്സിൽ കുന്തി ദേവി വിചാരിച്ചിരുന്നത് പിന്നെ നാല് ദേവന്മാർ കൊടുത്ത നാല് ആൺമക്കൾ അവർക്കും ഉണ്ടായിരുന്നു സോ മേ ബി ഇൻ ഹർ മൈൻഡ് ഷി ഡൻ തിങ്ക് ഇറ്റ്സ് എ വെരി ബിഗ് ഡീൽ ടു ഹാവ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഹസ്ബൻഡ്സ് ഓർ ദ സിസ്റ്റം ഇസ് കോൾഡ് പോളി ആൻഡ്രി കേരളത്തിൽ നിന്ന് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ പോളി ആൻഡ്രി ഒരു പതിനെട്ടാം നൂറ്റാണ്ടും വരയ്ക്കും നമ്മുടെ നാട്ടിലുണ്ടായിരുന്നു ചില ജാതികൾ ഇതിനെ ഫോളോ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നു പ്രൈമറിലി സ്വന്തം വീട്ടിൽ തന്നെ രണ്ട് സഹോദരന്മാർക്കുള്ള പ്രോപ്പർട്ടി എല്ലാം നിലനിൽക്കാൻ വേണ്ടിയായിരുന്നു ഈ കോൺസെപ്റ്റ് അന്ന് കൊണ്ടുവന്നിരുന്നത് ഈ ഒരു പ്രാക്ടീസ് അവർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരുന്നത് ബട്ട് റിയൽ ലൈഫിൽ ഈ ഒരു പ്രാക്ടീസിൻ്റെ വളരെ നെഗറ്റീവ് കോൺസിക്വൻസസ് എല്ലാം കാണിച്ചിരുന്ന ഒരു ബ്യൂട്ടിഫുള്ളായ സിനിമ ആൻഡ് ഇൻ എ വെരി നോൺ പ്രീച്ചി മാനർ അതാണ് വെങ്കലം വെങ്കലം എന്ന സിനിമയിൽ കുഞ്ഞിപ്പെണ്ണ എന്ന കഥാപാത്രത്തിന് രണ്ട് ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ടായിരുന്നു ഈ രണ്ട് ഭർത്താക്കന്മാരിൽ അവർക്ക് ഗോപാലനും ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ എന്ന രണ്ട് മക്കളുണ്ടാകുന്നു കുഞ്ഞിപ്പെണ്ണിനും ഇതേപോലത്തെ ഒരു മാനസിക ഒരു അവസ്ഥയാണ് ലൈക്ക് ഷീ വോൺസ് ബോത്ത് ഹേർ സൺസ് ടു മാരി വൺ ഗേൾ ബട്ട് ഗോപാലനും ഉണ്ണികൃഷ്ണനും ഇത് ഇഷ്ടമേ അല്ല ആൻഡ് പല സീനുകളിലായിട്ട് ഈ സിനിമയിൽ നമുക്കത് കാണിച്ചു തരുന്നതുകൊണ്ട് ദാറ്റ് അവർ അവരുടെ അമ്മയുടെ ഈ ഇഷ്ടത്തിനെ മാനിക്കാൻ പോകുന്നില്ല എന്ന് കുഞ്ഞിപ്പെണ്ണിൻ്റെ മനസ്സിൽ ഈ ഒരു വിത്ത് വിതയ്ക്കുന്നതും അവരുടെ സ്വന്തം അമ്മായിമ തന്നെയാണ് അവരുടെ അമ്മായിയമ്മയ്ക്കും രണ്ട് ഭർത്താക്കന്മാരുണ്ടായിരുന്നു സോ ഈ ഒരു സീനിൽ കുഞ്ഞിപ്പെണ്ണിൻ്റെ അമ്മായിയമ്മ കുഞ്ഞിപ്പെണ്ണിനെ പോളിയാൻഡ്രിയുടെ ബെനിഫിറ്റ്സിനെ പറ്റി കൺവിൻസ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലാക്കാൻ പറ്റും രണ്ട് തല ചേരും രണ്ട് മല ചേരും രണ്ട് പെണ്ണ് തമ്മിൽ ചേരോടി കുടുംബ രണ്ടാവും ഒടുവിലേ നിന്നെ നോക്കാൻ ആരും ഉണ്ടാവില്ല പിന്നെ കുഞ്ഞിപ്പെണ്ണ് തക്കം കിട്ടുമ്പോഴൊക്കെ ഗോപാലിനെയും ഗോപാലിന്റെ ഭാര്യയെ എല്ലാം മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കും ഈ അവർ വിചാരിച്ച ഈ കാര്യം നടത്തി കിട്ടാൻ വേണ്ടി ഒടുവിൽ അവർ മനസ്സിലാകുന്നു ദാറ്റ് ഈ ഒരു പ്രാക്ടീസ് അവരുടെ വീട്ടിൽ നടന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അവരുടെ മൂത്ത മോന്റെ ദാമ്പത്യവും അവരുടെ കുടുംബത്തിന്റെ തന്നെ സമാധാനം നശിക്കപ്പെടുമെന്ന് ഈ പുസ്തകത്തിൽ നിന്ന് രണ്ടാമത്തെ തീമാണ് ദി ആർട്ട് ഓഫ് റിവെഞ്ച് ഈ പുസ്തകം വായിച്ചാൽ നമുക്ക് മനസ്സിലാകും പാഞ്ചാലി ഈസ് നോ റെബൽ വിതൗട്ട് എ കോസ് അവരുടെ പ്രതികാരത്തിന് ഒരു ജസ്റ്റിഫൈഡ് ആയ റീസൺസ് ഉണ്ട് ആൻഡ് ആസ് എ റീഡർ വി ഫീൽ ദാറ്റ് ഷീ ഷുഡ് ഗെറ്റ് ജസ്റ്റിസ് അവരെ എല്ലാവരുടെയും മുന്നിൽ വെച്ച് കൗരവാസ് ഹരാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അവർ അവിടെ വെച്ച് ശബ്ദം ചെയ്യുന്നു ദാറ്റ് അവർ കൗരവാസിന്റെ എൻറ്റയർ ക്ലാൻ അതിന്റെ ഡിസ്ട്രക്ഷൻ കണ്ടിട്ട് മാത്രമേ മുടികെട്ടത്തുള്ളൂന്നും അവരുടെ പകയ്ക്ക് സമാധാനം വരുത്തുള്ളൂന്നും പിന്ന
as a viewer, it doesn't ever feel justified. Now, in Shruti's case, Nanda Kumar will reject the proposal of love because she can't digest it. So, she goes on a rampage of emotional blackmail, manipulation and lies. If you don't have a rose, you don't have a rose. 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 Madam, tell me something. If he doesn't have any rejection, he's going to be a full-on rampage. Eventually, two things, Shruti and Govind, they realized that they didn't have any motives for them. They realized that they didn't have any selfish motives for them. In the same way, they didn't have any motives for them. They didn't have any motives for them. They didn't have any motives for them. That's all for this episode of Perspective. If you like this video, give us a thumbs up. If you like this video, give us a thumbs up. If you like this video, give us a thumbs up. If you like this video, give us a thumbs up. If you like this video, give us a thumbs up. Let us know in the comments section. And before you go, don't forget to subscribe to Film Companion South.